。国务委员兼国防部长李尚福周二在莫斯科出席国际安全会时警告，以台制华必遭失败。那么，您对于中国防长此次访问有什么样的观察？嗯，首先这是李尚福成为中国防长之后呢，第二次访问俄罗斯。今年四月，他刚刚履新，刚成为中国防长，那就访问了俄罗斯。这么短的时间呢，再次访问，那可想而知啊，中俄在战略互信方面，在军事合作方面已经达到了很高的一个水准。那么再考虑到啊，前不久俄罗斯海军总司令也是访问了我们国家，并且呢，他访问之后，其实中俄就搞了第三次海上联合巡航等军事互动的一些动作。那么可想。而知，这次李防长他访问俄罗斯之后啊，中俄在军事合作领域呢，还会有更新的一些动作。另外，这次他的访问呢，还有一个背景，就是前段时间我们中国去参加了沙特组织的关于乌克兰问题的一个解决的会议。而这次会议啊，当时国俄罗斯并没有接到邀请，俄罗斯一直紧盯着这次会议。那现在我们的国防部长到俄罗斯去访问，有可能就这个话题呢，双方也有的聊。再有，中国在解决乌克兰问题上立场一直非。常。常清楚，就是我们希望通过政治的对话的方式来解决问题。那我们再来看一下白俄罗斯。其实中国防长访问白俄罗斯啊，不是很频密。上次访问还是二零一八年，呃，所以呢，时隔五年再次访问白俄罗斯，这个意义也是非凡的。因此呢，这个时候啊，我们的防长也去访问一下白俄罗斯，也让白俄罗斯内心会多一些的安全感。总之一句话，在眼下俄乌战争啊局势非常紧张的情况之下，中国、俄罗斯还有白俄罗斯的军事。是合作，应该说是达到了以前都没有达到的一个高度，互信程度也更有提升。俄总统普京在莫斯科宣称，俄方对与所有国家深化军事技术合作持开放态度。那么您对此如何看？俄罗斯现在希望和所有国家呢深化军事方面的合作呢，首先这是他不得不做的选择，因为其实俄罗斯就是想合作，他合作的国家，他合作的对象呢，也还是在一个范围之内，因为西方对他的制裁是非常猛。那么俄罗斯很希望和其他国家深化军事方面的合作。那第一，这对俄罗斯来说可以真金白银的进账。眼下俄罗斯打仗非常缺钱，这个时候如果他能够借，包括这次军队二零。二三这样的展会，或者呢，还有类似莫斯科航展这样很大型的军事展会，它可以向全世界来推销它的军火。呃，在过去几年，俄罗斯每年的军火收入其实对于它国家的 GDP 还是一个很大的支撑。那么第二点，其实呢，就是为了呀，它和北约和西方整个世界要进行地缘政治博弈。你想想，过去冷战时期，那么苏联也是向很多啊美国不喜欢的国家来出售军火，这样呢，这些。国家对于俄罗斯，对于现在的俄罗斯，对于当时的苏联，他就会一有一种依赖。你哪怕想离开，考虑到你军队的这个武器装备的制式，你都离不开。所以俄罗斯也在利用武器装备，利用军火呢，在搭建自己的小圈子。第三点，现在俄罗斯对于亚太国家的军事合作呢，非常的看重。你比如说，印度现在很愿意买俄罗斯的军火，包括越南，在这方面，俄罗斯愿意是主动出击，哎，主动去攻关，拉越来越多的亚太国家。这跟俄罗斯外交呢，今后它更多的要向东看，也是有密切关系的。还有一点，呃，现在俄罗斯跟这些愿意和他进行军事合作的国家搞军火生意，那结算的时候很可能还要去美元化，这也是绕开美国对他制裁的一个现实的办法。针对中俄两军开展联合巡航等正常军事合作，日海上自卫队派出舰机进行跟踪监视，美方更有人荒唐指责，意在恐吓美国，为何日美反应这么大呢？首先，这次中俄第三次海上联合巡航呢，是到了美国的家门口，是到了他阿拉斯加附近。虽然是啊、呃、国际海域，但是美国也很紧张。很紧张的原因就是，哎，这次中俄的联合编队竟然有十一艘军舰，而且中国方面，你看我们的零五二 D， 这也是很先进的舰艇，就到了哎离美国这么近的地方。再有呢，你看去年包括前年，其实我们中国的军舰呢都到了阿拉斯加一带，当时它的表现是很。淡定的，甚至呢，还通过啊这个海上的这种联络系统，还说中国表现很专业，就是他那种淡定，并没有太当回事儿。那为什么这一次就紧张呢？别忘了，现在中国舰艇这个制造的速度已经让美国海军非常紧张了，所以美国海军的压力特别大。那么在这么短的时间，中国和俄罗斯又出动了这么庞大的一支舰队，你怎么能够让美国不紧张呢？那第三点，现在中国和俄罗斯啊，其实是在美国的压力之下。
，双方走的是越来越密切。俄罗斯它也有很厉害的东西啊，你比如说它海上它有高超音速导弹，你比如说它还有战略核潜艇。而且俄罗斯这个国家的性格，那它对于恨的那些国家，它出拳非常的迅猛。再说俄罗斯呢，瘦死的骆驼比马大，它手里还是有硬东西的。这一切呢，也让美国感觉紧张。那日本就更不用说了，日本素来就是一个岛国，它的心态呢，你不给它压力，它都要崩。但现在呢，他看到中国和俄罗斯呃走得越来越近，而且日本和俄罗斯之间呢是有领土终端的。那本身俄罗斯一个靠自己就可以收拾日本，现在再联合上中国，而中日之间历史问题，呃，日本也一直没有道歉，我们也很清楚。所以呢，这两个对于美国和日本来说都是战略对手的国家，走得越近，军事实力增长越快，就让美日这样的国家呢内心是没有办法不紧张。当地时间十五号，由俄罗斯国防部主办的第十一届莫斯科国际安全会议在莫斯科州爱国者会展中心开幕。来自一百零二个国家和地区，以及联合国、集体安全条约组织、上海合作组织、东盟、阿盟和非盟等八个国际组织的官方代表参会。国务委员兼国防部长李尚福出席开幕式并发表讲话。这是李尚福日访长后第二次访问俄罗斯。访俄期间，李尚福还将会见俄罗斯等国防务部门领导，此后将。前往白俄罗斯。世界卫视注意到，中国国防部长应邀出席莫斯科国际安全会议并做主旨演讲，是中国军事外交的惯例性安排。今年的莫斯科国际安全会议的主题为“多极世界下的全球安全现实”，将分别讨论亚洲、非洲、中东、拉美和欧洲等地区安全问题，并就各国在当前国际和地区形势下加强合作，以促进全球和地区安全与稳定等交换意见。俄罗斯总统普京在视频致辞中强调，俄罗斯愿。意与所有寻求保护其国家利益和独立发展道路的国家一道，深化平等科技伙伴关系和防务合作。普京表示，共同努力建立一个平等和不可分割的安全体系至关重要。中国国委员兼国防部长李尚福在开幕演讲中表示，当今世界进入新的动荡变革期，面对世界之变、历史之变、时代之变，习近平主席提出全球安全倡议，倡导共同合作、综合可持续的安全观，走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路，得到国际社会的积极响应。把自己的意志强加于人。肆意干涉他国的内政、霸道的做法，正引起国际社会日益强烈的反对和抵制。这些错误的行径，剥夺的是别国应享有的发展权和自主权，是造成世界动荡不宁的乱源和祸源。李尚福还在演讲中强调了台湾问题。他警告，台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。中国统一是历史大事。在台湾问题上玩火，妄图以台制华，必将以失败告终。近年来，国际局势风高浪急，是世界各国的共同感受。李尚福呼吁，各国应该团结一致，共同抵制为所欲为的强权政治，共同抵制全球伸手的军事霸权，共同抵制不择手段的遏制打压。中方也将同各国持续加强军事安全战略互信，加强安全合作平台建设，并加强专业领域的务实合作。莫斯科国际安全会议由俄罗斯国防部主办，始于二零一二年，联合国、吉安组织和主要发展中国家一直派人参加。二零一四年克里米亚事件后，美西方拒绝与会。观察指出，莫斯科国际安全会议对标的是德国慕尼黑安全会议，但不同的是，前者由俄罗斯国防部主办，军事交流意味更浓。呃，当然，这个就是李尚福国务委员兼防长直接出席这个莫斯科国际安全会议，就当然有利于中国和俄罗斯的同行进行。这种当面的沟通与交流，也更有利于中国与这个与会的其他国家的国防部门之间进行这个，呃，直接的沟通与交流。
，四个月内李尚福再次访俄受到国际社会的高度关注。事实上，俄罗斯是李尚福就任中国防长后外访的首站。李尚福曾于四月中旬对其展开为期四天的访问，期间俄防长绍伊古陪同李尚福到克里姆林宫与总统普京会见，当时会见的气氛十分融洽。普京称呼李尚福为亲切的部长。俄方的外交语言通过一张桌子表现得淋漓尽致。据法新社报道，克里姆林宫的这张椭圆形桌子长度为六米，最宽处约为两米。当会见与俄罗斯不友好的人士时，双方分作桌子长边的两端，交谈距离达到六米。而李尚福、普京和绍伊古那次呈等边三角形对坐，三人之间的距离在两米左右。中国和俄罗斯共同作为世界主要大国和联合国安理会常任理事国，显然这种高水平的合作，这种密切的合作。不仅有利于两国关系保持稳定，也有利于双方共同维护欧亚地区保持安全和稳定，也更有利于世界。七月初，李尚福在北京会见了俄罗斯海军总司令叶夫梅诺夫。七月二十号至二十三号，中俄北部联合二零二三联合海军演习在日本海海域举行。演习结束后，双方稍事休整，又展开中俄第三次海上联合巡航，最远至美国阿拉斯加附近海域。美国和日本对此十分紧张。日本防卫省统合幕僚监部发布消息称，中俄海军舰艇编队舰艇经宗谷海峡。进入鄂霍次克海时，日海上自卫队派出舰机进行跟踪监视，而美方则派出四艘阿利伯克级导弹驱逐舰和一架 P 八反潜巡逻机应对。十四号，中国国防部例行记者会上，发言人再次就此事作出回应：中俄两军合作公开透明，旨在共同捍卫国际公平正义，维护世界和地区安全稳定，与一些国家抱守冷战思维，大搞阵营对抗。处处霸权霸凌的做法完全不同。值得注意的是，在莫斯科国际安全会议举行的同时，俄罗斯军队2023国际军事技术论坛也在莫斯科州爱国者会展中心开幕。近一千五百家企业将展示约两万八千件军民两用产品。俄国防部计划签订价值超过四千三百三十亿卢布的合同。俄总统普京在视频讲话中强调，俄方对与所有国家深化军事技术合作持开放态度。普京称，这将有利于。构建平等和不可分割的全球安全体系。俄罗斯消息报报道称，在论坛期间，俄方将展出俄军缴获的北约战利品，包括德国豹式和法国 AMX 幺零 RC 坦克、美国布雷德利步兵战车等。一些国家不断宣称俄罗斯的这种军事技术和武器装备在战场上表现不佳，一些媒体也在不断的渲染这个。俄罗斯在这个武器装备出口和对外军事技术合作上遇到了困难。我想，这个他们的主要目的还是说，嗯，挤占俄罗斯在国际武器市场上的份额。众所周知，美方拒不改正错误是造成中美两国防长之间的交流无法进行的主要障碍。但美军高层继续混淆视听，这次出来炒作拒不见面的是美军印太司令部副司令。美方近日进行的超大规模红旗军演值得警惕。美国海空军的几乎全部主力舰机型号参与，不仅包括美军所有型号的隐身战机，还包括航母和核潜艇。但观察指出，美国越是搞声势浩大的演习，就越发暴露他们对夺取西太海域制海权的没底。美国印太司令部副司令斯克伦卡近日接受澳媒采访时，再次释放解放军拒绝沟通的虚假消息，声称美军一直以来持续向解放军发出谈话邀请，但未收到回复。他还对此感到委屈，向澳大利亚媒体诉苦，称中方拒绝与美方对话，加大对抗风险。事实上，中国国务委员兼防长李尚福六月在新加坡消会期间就对国际社会澄清，美方派舰机到中国家门口耀武扬威，搞抵近侦查，美方。才是加大对抗风险的始作俑者。深圳卫视注意到，李尚福当时在回答有关中国军机军舰拦截美国军机、驱逐美军军舰的问题时，提醒在场人士：为什么问题中所提到的都是发生在中国领空和领海附近，而不是发生在其他国家领海和领空？李尚福说：“最好的办法是各国管好自己的军舰军机。”外界注意到，当时中美防长都出席相会，双方握手却未会谈。中国。
国国防部新闻发言人谭克飞在回应此事时表示，中方重视发展中美两军关系和开展各层级沟通，两军接触交流也并未中断，但对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切，人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。实际上，美国的智库学者对这一问题看得很清楚。The important thing is that U.S. and Chinese military leaders begin dialogue, and to get there, I think that one of the things the United States could usefully do is remove sanctions on China's Minister of Defense Li Shangfu. But I think that it is time to remove that impediment. In a show of sincerity to China and to the world, to make clear that the United States wants dialogue. 外界注意到，中美涉军问题沟通从未停止。最近两个月，中国驻美大使谢峰和访美的外交部美大司司长杨涛先后与美国国防部负责印太安全事务的美国助理国防部长拉特纳会谈。中方就两国两军关系阐明立场，要求美方采取行动排除障碍、管控分歧，推动两国两军关系逐步重回正轨。双方还讨论了两国军事和区域安全等问题。但美媒常以“罕见”形容中美此类跨部门会见。谢峰此前在美发表演说时，曾明确指出，美方不能一方面要求对话，一方面又人为设置障碍，搞所谓制裁。观察指出，外交官与军方人员直接沟通并非常态，但也证实中美涉军沟通并未中断，并非美方所宣称的中方拒绝沟通。广东国际战略研究院副院长周芳莹对深圳卫视表示，美军方的说法自相矛盾，危险。而傲慢的不是别人，恰恰是美国自身。他在体现背后的心态，就是美国非常傲慢，就是自己做的一切都是有道理的。如果有错误，错误在中国。如果中美之间最后真的出现了擦枪走火，甚至比更严重的事情，那美国就认为责任在中国，是因为中国没有做好危机管控，他就不反思，说是因为他自己这个挑战了中国的底线。自己主动推高了这种危机的程度。深圳卫视注意到，美方近期又大肆炒作所谓“中美海空大战”模拟演习。美国动力网站报道称，美军于本月四号结束了最新一期“红旗二三三”演习，模拟了美军赴太平洋遭遇远程海上作战的场景。该网站分析认为，美军模拟的是未来与中国在太平洋的重大冲突做准备，而这场冲突可能会由台海危机引发。红旗演习由美国内华达州内利斯空军基地与阿拉斯加州艾尔生空军基地联合举办，每年举行三次，为期两周，旨在演练美国空军的最先进战机的最先进战法。红蓝对抗是其最显著的特征，由美军以及盟友编成蓝军与扮演假想敌的红军进行对抗。红旗演习已经有四十八年历史，为了提高演习的仿真度，主办方美国空军广泛要。邀请陆军、海军及其海军陆战队以及军事盟国参演。本次红旗演练规模庞大，除了常规性内陆空域演习外，还特别在南加州沿海开辟新的演习区域，演练海空一体作战。参演机型除了 F 二二和 F 三五 A 两款隐形战斗机，还包括 B 一 B 轰炸机、KC 幺三五、KC 四六加油机、HH 六零 G 坡路鹰救援直升机和 EA 十八 G 咆哮者电子战。飞机，深圳卫视注意到。美国海军航母还首次参与新增加的合成训练单元演习科目。据美国海军协会网站消息分析，参演的可能是卡尔文森号航空母舰。此外，被编入航母打击群的还包括一艘提康德罗加级巡洋舰、数量未知的伯克级驱逐舰，以及至少一艘攻击核潜艇。舰载机型也很多，包括 F A 十八 E F 超级大黄蜂战斗机、F 三五 C 隐形战斗机。伊尔迪鹰眼预警机以及 M H 六零海鹰直升机。负责策划红旗演习的美空军指挥官埃里克·温特巴顿表示，红旗演习首次引入航母打击群是为了对美国海空军进行整合，强调海空军联合规划、沟通并执行作战任务，以提高海空军之间的互操作性和联合作战能力。美国空军空战司令部司令马克·凯利还在个人社交媒体上。发布视频表示，美军目前已经把主要注意力转向印太地区的同级别对手中国，并且为此加紧进行海上远程作战演练。
When you fight in an area like the Pacific, we've expanded our training with the Navy to include maritime training in a similar distance that we might see in a Pacific fight that actually goes over water. 但观察指出，如此庞大规模的演习显示了美军对于能否夺取西太海域制海权的战略焦虑。但美方把中国当作假想敌，只会得不偿失。美国试探中方的反应，仍然是以这种张牙舞爪、穷兵黩武来试图达到自己的目标。而美方的这种军事行动，在进行试探的过程当中，仍然是希望以最小的投入获得最大的收益。也就是说，当美国准备冲突的时候，并不意味着美国必然要进入。入到冲突。除了在军事领域渲染中国威胁论，美国在经贸领域也不断升高对中国企业的打压态势。但美国舆论认为，这其中的损失恐怕要由美国企业来大量承担。路透社报道称，拜登政府九号寄出史无前例的行政令，限制对华科技投资后，不少美国投资者面临混乱与恐惧，认为美国政府扩大管制领域的趋势令企业家十分担忧。白宫发出的行政令将不断给。企业经营制造新的困难，华尔街投资者还担心新限制会进一步刺激华盛顿的反华情绪，会让反华议员提高声量，提出更多的限制措施。本月初，美众议院中国问题特别委员会被曝正对贝莱德和明盛进行对华投资调查，这两家都是美国资本管理公司的巨头。That is certainly、um, a, a very strong view in Washington that there needs to be less. Dependence on China,、um, and I think that is certainly creating a lot of uncertainty in the business environment. And if these two very large economies are at loggerheads in terms of their economic policies, certainly that creates a lot of uncertainty and unpredictability for businesses. And I think it's hurting both economies to some extent. 十四号，新加坡副总理兼财政部长黄循财与美国有线新闻网著名主持人扎卡里亚进行对话。黄循财表示，他相信美。西方在尖端科技领域针对中国的各种打压限制，不太可能击倒中国。中国的各项现代化努力将始终走在正轨之上。There will be a trade-off, trade-off in terms of performance, in terms of power consumption, in terms of reliability. But you can design a workaround solution. Yes, it will slow down China's access to high-end capabilities to some extent, but It's not going to keep China down forever. 黄循财警告，中美两国之间现在的极端竞争状态可能会对全球经济造成灾难性影响。We are seeing full spectrum competition across economic and financial arenas, but I don't think the world has a lot of experience using these sorts of economic and financial tools, and we, it's not so straightforward to assess the collateral damage that will be inflicted with the use of these tools. And and we we really should think very hard about how the dynamic that's now being created because of the U.S.-China extreme competition can lead us down a path that will be disastrous for the global economy. 值得注意的是，台湾联合报曝光了近期美方 3.45 亿美元军事援助的具体武器项目，主要包括四架 MQ-9 A 无人机、标枪反坦克导弹、毒刺导弹射击模拟器与若干侦调查监控系统等。据悉，为了这项军事援助，美军在本月初已在台湾正式成立所谓联合训练小组，纳入美国印太司令部管理全责，将全面统合台湾三军对美采购新型武器换。装训练，台军原有各军种自行推动的项目，即包括陆威、蓝天、碧海、宪威，各自推动的台美军事训练合作，将全面纳入联合训练小组指挥。其中包括所谓“原陆威”项目下面的美国陆军安全部队援助旅训练和年度部队赴美协训等。台军方声称，所谓联合训练小组仅包括训练业务。而据台媒了解，这个训练单位有近两百人，这也是美国在台协会台北办事处希望扩建大楼的原因之一。同时呢，这次的军援当中还包括了军事教育、培训和相关的服务，也体现出美国是硬件、软件两手抓，加紧的武装台湾和强化在军事安全领域对台湾的渗透和控制。
与此同时，民进党主席赖清德近日过境窜美，也搅动台海局势。在十五号的外交部例行记者会上，发言人汪文斌就此表明中方立场。他表示，当前台海局势持续紧张的根本原因是台湾当局企图以美谋独，美方执意以台制华。我愿借此机会再次重申，赖清德顽固坚持台独分裂立场，是彻头彻尾的麻烦制造者。十二号到十四号，解放军在东海进行军事演习。对于赖清德在回程期间窜美后，解放军是否还有进一步行动？汪文斌强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中方正密切跟踪事态发展，将采取坚决有力措施，捍卫国家主权。和领土完整。岛内舆论持续热议美方这次低调安排赖清德过境行程的动机。有人认为，虽然民进党吹嘘称赖清德在纽约受到欢迎，但事实却是美国给赖清德穿小鞋。因为美国一定也是信赖者。为什么叫信赖者？哦、他一定相信赖清德要搞台独。他控制赖清德，比控制一个电动玩具容易多啦。<笑>真的啊。不用担心这个赖清德会不听美国人的话，啊，他只是美国人可以控制的道具跟玩具而已。美国《纽约时报》等媒体此前放出风声，赖清德过境窜美期间不会与美国重要议员和政府官员见面，其活动范围被限制在出席宴会、会见学者和参观博物馆等行程，而且大多数活动不向媒体开放采访。美方甚至还要求赖清德在美国停留期间不得与台湾媒体互动。这也体现出美国对赖清德这位台独金孙实际上是非常的不放心的，非常的担心他会变成中美。战略博弈当中一个不可控并且拖累美国的因素。也有分析指出，赖金德在结束巴拉圭窜访行程后，还将过境美国旧金山。届时，美国某些政客是否会借机打台湾牌，目前仍存变数。必须要高度警惕赖金德成为中美关系的灰犀牛。值得注意的是，赖清德接受美国彭博社专访时，再次散布台独言论。对此，国台办发言人朱凤莲十五号回应称，赖清德明玩不化，更利用过境窜美鼓噪台独分裂谬论，再次表明赖是不折不扣的台独工作者，彻头彻尾的麻烦制造者，其所标榜的所谓和平论调完全是谎言。这样的人只会给台湾带来兵凶战危。从赖清德目前的表现来看，他一方面假装自己。低调的根据美国的安排来行事，另一方面呢，也是在乔宴这些场合，费尽心机想尽办法的抛出台独论调，为自己捞取政治资本。相关话题来连线推评论员陈兵，陈先生你好，赖清德窜访美国，美方至今以过客对待，您对此如何看？美青你好，赖清德这次窜美呢，有点碰得鼻青脸肿。原本说呢，美国在台协会主席罗森伯格要来接机。最后呢，换成了一个不怎么重要的下属，而罗森伯格呢，则以自家妹妹要结婚为由不予接机。我们常说呀，这个外事无小事，而从美方的接机安排中呢，给人的影响是，台湾民进党候选人呢，地位比不上人家的一个妹妹，是够惨的。美国之后呢，又甩一巴掌，副总统哈里斯呢，不去参加巴拉圭总统周二举行的就职典礼，有点回避与赖清德寒暄的意思。不抬高赖清德的身份，再来看美方的表态也没啥出格的话。美国国务院副发言人呢、啊、说呀，这个美方坚持一个中国原则，让赖清德过境啊，主要是考虑到这个路途远。这封面呢是说呀，他是就是一个过客，是不是呢？也含着政治过客的意思呢。曾经呢，窜台的美国国会外交事务委员会主席迈克尔。给赖清德呢说了几句好话，但他的地位啊，相当于台湾的民意代表，这个说话呢作用不大。如此来看呢，赖清德也从灰犀牛沦落为屎爬牛。这屎爬牛呢，就是屎壳郎，西北方言，还有个屎爬牛的歇后语，叫做“屎爬牛钻烟囱，爱走个黑路路”。看看赖清德窜美呢，就是在走黑路路。那又是什么原因迫使美国呀采取近乎侮辱性的阶段呢？中国大陆的强硬反对呢，还是起到了重要的作用。在赖清德窜美前，中国大陆新荣堂呢是向我们冲来的一头灰犀牛。这个我们呢，是指中美关系，也是指台海和平。随后呢，解放军进行连续的战巡，并在他临行前宣布东海军演，这让美国呢感受到了震慑力。那么在过境安排上呢，是一再的降格。
赖清德在窜美的过程中，中国大陆呢把赖清德标签为“彻头彻尾的麻烦制造者”，这个词呢是美国前总统小布什最先使用的。他呢把台独色彩比较强的这个陈水扁呢说成是麻烦制造者。那么过境的时候呢，待遇极低。中国大陆借此来造句，美国呢似乎是心领神会。另外，美国对赖清德呢也不放心，他比较冒进，居然说出要走进白宫这样的胡话来。美方清楚呀。两岸关系紧张呢，在于美国加剧了以台制华，也在于民进党台当局以美谋独。但要是更激进的赖清德明年当选，台海是不是真的会打仗呢？就难以控制。美国呢是没有把握参与台海冲突的，也不符合美国利益。台积电呢还没搬走，这美国呢当然是不会明说谁敢上台，但是从交代规格的外在表现中呢，似乎向台湾选民发出了信号。这美国呀，对赖清德不太感冒。尽管中美关系紧张，但是呢，我们要相信这个大国间呢，还是有一定的默契的，是有一定空间进行外交操作的。不过呢，我们还要看赖清德返程的时候，在美停留时呀，会不会闹出点什么动静来？美国低规格对待赖清德，但对台军援没减少。今天台湾方面曝光了三点四五亿美元军援的具体内容。那您是如何来看待美国的对台政策？低规格对待赖清德，并不意味着美国要降低以台制华的力度。台湾地区领导人可以改变，但是呢，美国以台制华的方针没变，也就出现了这种看似矛盾的现象。从曝光的三点四五亿美元军援细节看呢 ，MQ 九 A 无人机、标枪反坦克导弹、毒刺导弹、搬运步兵武器、小股金弹药、人员防护装备等等，都是美国呢在乌克兰展示过的武器。美军呢还要在台湾成立所谓联合训练小组，对台军加以训练。这些呢，美国在乌克兰战场中都干过，所以啊，美国今后会不断的加大对台军援。不管台湾明年选举谁上台，美国呢都会这么干的。但问题是，美国这么做能否干预阻挡中国的国家统一进程呢？无法阻挡。解放军维护国家主权和安全利益是以军事实力和经济实力说话的。台湾问题呢，是中国核心利益中的核心，是中美关系不可逾越的红线。美国呢是知道这一点的，所以呢对赖清德窜美还是很谨慎的，对中国的军事实力呢也是有畏惧感的。中国国防部呢也重申了中国的一贯立场，反对美国通过军售、军援、协训等恶劣行径加强台湾与美方的军事联系，鼓励怂恿台独分裂势力。如果呢真的到了掀桌子的那个时候啊。那美国呢？你就来经受一下现代化了的解放军的打击力。几十年前，中国人民志愿军能把美军打到三八线，现在的解放军呢，可与以前不能同日而语了。你胆敢介入台海冲突，那就在台海呢再经历一次失败的耻辱。好的，谢谢陈先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。八月十五号是韩国光复节，也是日本战败日。韩国总统尹锡月在光复节的演讲称，日本是合作伙伴，遭到韩国民众痛批。而日本政客战败日当天参拜靖国神社，还举办追悼仪式。首相岸田文雄也只字不提战争加害责任。美国则明显偏心日本，绝口不提韩国光复节，而是改称国庆日这一并不准确的说法。美日韩三方走钢丝的说法，是为了三天后的美国戴维营峰会顺利进行。日本战败七十八周年之际，日本政府十五号举办仪式追悼死者。首相岸田文雄致辞。外界注意到，岸田不仅没有提及日本过去对亚洲国家的加害责任，也没有提到“反省”二字。戦争の惨禍を二度と繰り返さない。この決然たる誓いを今後も貫いてまいります。いまだ争いが絶えることのない世界にあって。外界注意到，虽然岸田强调不会重蹈战争覆辙，但其防卫费增加速度却是世界第一，五年内要增加一倍，年均增速超过百分之二十。十五号当天，岸田还以自民党总裁的名义供奉有二战甲级战犯的靖国神社，供奉名为“玉串料”的祭祀费。日本经济安保担当大臣高市早苗，日本自民党政调会长秋生田光一。
。前环境大臣小泉进次郎和前国家公安委员长古乌圭斯则进行了参拜。对此，中国外交部发言人汪文斌表示，金国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有二战甲级战犯。日本政要设金国神社消极动向，再次反映出日方对待历史问题的错误态度。中方已向日方提出严正交涉，表明严正立场。切实正视并深刻反省侵略历史，是战后日本得以同亚洲邻国恢复发展正常关系的必要前提。中方敦促日方认真汲取历史教训，坚持走和平发展道路，以实际行动同军国主义彻底切割，避免进一步失信于亚洲邻国。和国际社会，日本政客参拜靖国神社或供奉祭祀费也遭到韩国舆论的谴责，但韩国政府目前全力推动与日本就历史问题进行和解。当天，仅由韩国外交部以发言人的名义发表评论，轻描淡写对日方行为表示失望和遗憾。韩联社称，日本政客参拜靖国神社并供奉祭品被解读为支持日本帝国主义侵略战争，这是引起日本和韩。韩国等周边国家积怨多年的因素之一。八月十五号，日本战败日也是韩国的光复节。七十八年前的这一天，韩国终于摆脱日本殖民统治的噩梦。但韩国总统尹锡月却在今年的光复节讲话中称赞日本是合作伙伴，还说要与日本一起做贡献。日本이제우리와보편적가치를공유하고공동의이익을추구하는파트너입니다演讲中，尹锡悦还谈及将于三天后在美国戴维营举行的美日韩三国领导人峰会。사월뒤캠프데이비드에서개최될한미일정상회의는한반도와인도태평양지역의평화와번영에기여할尹锡悦的光复节演讲遭到韩国舆论的批评，有韩国民众在网上发帖质问：“那是一个总统应该在光复节说的话吗？”还有韩国民众说：“你不是韩国人，快回日本吧，选了个日本帝国主义总统。”现在的韩国人，你们心中也会想这个事情了啊！你老是要我们忘记过去的历史，那这个现实对我们有没有特别的帮助，或者有没有对我们的补偿，对我们的一些道歉等等？韩国所期待的是日本的态度转变，啊，日本总是有闪烁的作风在里面，这是这个韩日关系比较不能够拉拢的一个最重要的关键啊、哦。所以现在在短期间想要很快的恢复日韩如果那么密切，我看不切实际。深圳卫视注意到，美国更是明显偏心日本。布林肯在就光复节向韩国发声明时，只字未提光复节，而是将其称为韩国的国庆日。实际上，按照韩国的传统，并没有设立国庆日，而是以五个举国同庆的日子来庆祝。除了光复节，还包括三一节、制宪节、开天节和韩文日。布林肯现在也是很谨慎哈，因为他必须站在领导的角色来领导日本、韩国跟美国合作起来。问题就在日韩之间啊，这个要。连接起来的时候，总是有一些破坏因素在里面啊，所以布林肯在这个话语当中，或者是在考量当中，一定要忌讳，最好不要去谈韩日之间的历史问题。观察指出，美日韩都绝口不提日本的战争责任，是为了八月十八号的戴维营峰会顺利举行。本次戴维营峰会还将实现美日韩领导人峰会的机制化，期间将敲定美日韩联合军演。外界认为，这意味着美日韩三角军事同盟也将借机实现机制化。值得警惕的是，美方还有官员透露，戴维营峰会将讨论台湾问题。针对上个月武汉市应急管理局地震监测中心的网络攻击事件，国家相关联合调查组已经取得新进展，发现了符合美国情报机构特征的后门恶意软件，证明这是一次美国情报机关组织的有计划、有预谋的网络军事侦查行动。为何美国情报部门要窃取中国的地震监测数据？美情报部门是世界公认的黑客帝国，他们在网络窃密方面如何危害中国国家安全？来看看报道。
上月底，武汉市应急管理局地震监测中心报警称，发现部分地震速报数据前端台站采集点网络设备被植入后门程序。国家计算机病毒应急处理中心和三六零公司随即组成联合调查组赴武汉调查取证。国家计算机病毒应急处理中心高级工程师杜振华十四号透露，相关调查已经取得新进展。联合调查组在受害单位的网络中发现了技术非常复杂的后门恶。恶意软件符合美国情报机构特征，具有很强的隐蔽性。调查组研判，攻击者的目的是窃取地震监测相关数据，具有明显的军事侦查目的。据悉，联合调查组将在进一步调查之后，向外界公开披露美国政府一直处于高度保密的某全球侦查系统。这一系统对中国和世界各国的国家安全，甚至世界和平构成严重安全威胁。那么这一次就是一个以这样的一个机构的，这样就是就是发布一个公开的信息，就是告诉美国是吧？就是你有我们其实也知道你有很多这种攻击行为。第二，其实它是一个冰山一角，就是说实际上是有大量的，但是我觉得就是可以通过这种方式就告诉他，就是我们已经掌握了你的攻击的手法。就说你类似的行为其实有很多，我们都可以追根溯源，这个查得出来。震源位置、震级、深度虽然是公开发布的信息，但这是基于多传感器的一个感知计算结果。这些传感器所感知采集的原始数据是各国都高度保密的信息。这是因为地震数据从军事情报的角度来说具有很高的价值。地震波穿过的地下介质结构不同时会产生。波速的变化，通过分析可以判断地下军事基地或者指挥所的部署，而位于地下的此类军事机构，对各国来说都是最具价值的军事战略资产。呃，例如一些军事演习，啊，它产生的这种呃震动的频率是比较特殊的。国外情报机构呢，可以通过相关的这些数据的分析，来得出现周边是否存在这个呃军军呃军事布置，然后军事演练。等等相关的军事活动。近年来，网络空间日益成为中美两国较量的主要战场。美国不断放大安全焦虑，把中国视为最大的网络威胁。美国加强渲染中国从政府、军方到民间的网络攻击能力，为进一步增强美国自身的网络能力和网军建设找借口。而中方的反网络攻击能力也不断增强。近年来，连续破获大要案，并主动发布美国网络战的标志。适性程序特征。值得注意的是，在一些案件的侦破中，中国技术团队还得到了美国盟友，例如欧洲国家技术团队的支持。这证实美国情报部门打造的“黑客帝国”确实已经成为世界公害。网络对这种大国关系、对国际竞争的影响，其实变得越来越重要了。就是美国认识到这种网络有具有极大的重要性，而且网络也是未来这种大国技术竞争的一个。焦点领域吧，换一个角度来讲，就是美国对于网络的脆弱性，其实它的认识要远远比其他国家更加深刻。所以，美国是一个网络攻击非常多的国家。从中国的角度来讲，我们倒不是想没有这种大规模去攻击美国的这种网络的意图，但是我们需要这个提升我们防御它的这种攻击的这种能力。所以，未来一个时期，中美两国在网络领域的较量，应该是会变得越来越激烈。